বিভিন্ন সময়ে নানা ঘটনা আর বিভিন্ন মানুষ নিয়ে সাজানো আমাদের অনুষ্ঠান শুরু করছি ভারত আবার ভারতবর্ষ নমস্কার আমি কৌশিক নমস্কার আমি সুচন্দ্রিমা এতদিনে নিশ্চয়ই প্রমো দেখেছেন বাংলার প্রথিত যশা লেখক প্রাবন্ধিকদের লেখা এবার ভারত আমার ভারতবর্ষে আজকের পর্বের লেখক স্বপ্নময় চক্রবর্তী কোনো ভোজবাড়ির খোঁজ পেলে ঢুকে যান দেখুন কেমন করে শ খুন দল পাঠান মোঘল এক দেহে বা এক টেবলে লীন হয়ে আছে এই সময় দাঁড়িয়ে বাঙালিরা আর সেই চর্যাপদীয় ওগ্গরা ভত্তা রম্ভ অপত্তা গায়িক ঘিত্তা কিংবা মৈলি মচ্ছা নলিতা গচ্ছায় সীমাবদ্ধ নেই বাংলার বুকে তুর্কি পাঠান মোগলরা এসেছে পর্তুগিজ দিনেমার ইংরেজরা এসেছে থেকেছে দেয়া নেয়া করেছে আমাদের ভাষা সমৃদ্ধ হয়েছে হেসে এলো খাওয়ার টেবিলেই ফিরে যাই প্রথমেই সালাদ আসলে সালাদ শব্দটা ফরাসি সালাতে তার ও আদিতে ল্যাটিন সল্ট শব্দটির উৎস কি আছে সালাডে গাজর আছে না আদিতে আরবি শব্দ জাজার আরবের মরুভূমিতে গাজর চাষ তেমন না হলেও ইরাকে হতো সাইপ্রাস থেকেও যেত সঙ্গে পেঁয়াজ পেঁয়াজ এসেছে পেলান্দু শব্দ থেকে আদিতে ফার্সি পরে সংস্কৃত ভাষায় পলান্ডু শব্দটি ঢুকেছে পেঁয়াজ পেঁয়াজ পিঁয়াজ পিঁয়জ এই ধ্বনিগুলি হিন্দি বাংলা কাজাখ তুর্কি এমনকি চীনা ভাষাতেও শোনা যায় আর শশা একেবারেই দেশি শব্দ সংস্কৃতে খিরিস হিন্দিতে খিরা বলে পাশের রাজ্য বিহারেও খিরা আমরাই অনার্য শব্দটি ব্যবহার করি এবার কি লঙ্কা নেবেন একটা গ্রিন চিলি এই ঝালটা আদতে সেই প্রাচীন ভারতীয় ঝাল নয় মশলার জন্য ভারতের সুখ্যাতি ছিল দুনিয়া জোড়া সেটা সুগন্ধি মশলার জন্য তাও এই সব দারুচিনি লবঙ্গ ইলাচ জাফরান জৈত্রী জায়ফল গাঙ্গেও ভারতে এসব হতো না ত্রিবাঙ্কুর রাজ্য যা এখন কেরালা ওখানে জায়ফল দারুচিনি গোলমরিচ হতো প্রচুর গান্ধার কাশ্মীরে কেশার বা জাফরান জৈত্রী জায়ফল সুমাত্রা জাভা সিংহল ইত্যাদি দারুচিনি দ্বীপগুলি থেকে বাণিজ্য সূত্রে ভারতে আসত ওই সব সুগন্ধি মশলা ভারত থেকে যেত ইউরোপে স্থল বাণিজ্যে অনেক হ্যাপা ছিল লুটতরাজ তোলাবাজির ভয় এজন্যই জলপথের সন্ধান ছিল জরুরি তাই কলম্বাস তাই ভাস্কো দাগামা কলম্বাস ভারতের জলপথ আবিষ্কার করতে গিয়ে ভুল পথে চলে যান অন্য দেশে সেটাই এখন ল্যাটিন আমেরিকা আমেরিকার আদিবাসীদের তাই এখনও ইন্ডিয়ান বলে সেই দেশগুলিতে গেল পর্তুগিজরা স্প্যানিশরা ওদের প্রাচীন সভ্যতা ধ্বংস করল এটা অবশ্য অন্য গল্প তবে ওসব দেশের ফল পাকুড় সবজিগুলো কিন্তু ওরা নিয়ে নিল গ্রহণ করল নিজেদের খাদ্যাভ্যাসে ঢুকিয়ে নিল যেমন পেঁপে পেয়ারা আনারস আলু লঙ্কা ও চিলি বলতে যা বুঝি গ্রিন বা রেড চিলি যা আমাদের লঙ্কা সেটার আদি জন্মস্থান কলম্বিয়া কিংবা আর্জেন্টিনা পৃথিবী বিখ্যাত ঝাল লঙ্কার জাত এখনও ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলিতেই রয়েছে আমাদেরও আছে ভোজ জালকা লঙ্কা নাগাল্যান্ড মিজোরাম অঞ্চলে হয় ভারতীয় প্রাচীন রন্ধনে ঝাল দেওয়া হতো সেটা ছিল আদা গোলমরিচ পিপুল এছাড়া বঙ্গভূমে চৈ নামের একটি লতানে গাছের শেকড়ও ব্যবহার করা হতো ওটা গ্রাম্য হাটে কোথাও কোথাও এখনও পাওয়া যায় শিয়ালদাতেও দেখেছি বেশ দামি চই মাটন এখন কুইজিন বিলাস তো খাবার টেবিলের প্লেটটায় কাঁচা লঙ্কা নিলাম এবার টোম্যাটো ভারতীয় রান্নাবান্নায় এখন টোম্যাটো প্রায় হলুদের মতো অপরিহার্য দক্ষিণ ভারত উত্তর ভারত সর্বত্রই ডালে ঝোলে অম্বলে টোম্যাটোকে কিছুদিন আগেও গ্রাম দেশে বলা হতো বিলাতি বেগুন শৈশবকালে আমরা এর উচ্চারণ করতাম টমেটু ওড়িশায় দেখেছি বিলাতি বাইগন ও পুরোটা না বলে শুধুই বিলাইতি এই ফল বা সবজিরও আদি জন্মস্থান মধ্য আমেরিকা ওখানকার মায়াদের কাছে এটা মায়া বিফল স্প্যানিশদের হাত ঘুরে ব্রিটিশ মারফত এসেছে ভারতে 
প্রাচীন রন্ধনবিদ বিপ্রদাস বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন সম্প্রতি টোম্যাটো নামক একটি ঈষত অম্লভাবযুক্ত ফলের চাষ হইতেছে শীতকালে লভ্য উহা রং ও স্বাদ বৃদ্ধি করে যদি এটা একটু ধনী লোকের বাড়ি হয় তবে এই সালাদে লেটুস থাকবে এই পাতাটিও বিদেশি আরও বেশি দামের ডিশে অ্যাভোকাডো থাকতে পারে অ্যাসপ্যারাগাসও থাকতে পারে এই সবজিগুলিও আদিতে ভারতীয় নয় তবে এদের ভারতীয়করণ এখনও হয়ে ওঠেনি যেমন হয়েছে পেঁপে পেয়ারা আনারস ইত্যাদি পাশেই ফ্রুট সালাদ মেয়োনিজ এবং ফ্রেশ ক্রিম মাখানো আপেলের টুকরো আঙুর বেদানা খেজুর তরমুজ আনারস চেরি একটাও ভারতীয় ফল নয় আম কাঁঠাল নিঃসন্দেহে ভারতীয় ফল কিন্তু এই সব প্লেটে ঠাঁই হয় না সময় আপাতত একটা বিরতির ফিরছে বিরতির পর সঙ্গে থাকুন করা দেশপ্রেমিকরা ভাবছেন কি যা তা বলছে প্রাচীন ভারতে মুনি ঋষিরা সালাদ জানতেন না কাঁচা ফল ফলাদি খেতেন না নিশ্চয়ই খেতেন ভারতে ফল সম্ভার প্রচুর কিন্তু ঔপনিবেশিক মানসিকতায় আমরা এগুলোকে পাত্তা দিইনি আমাদের আম জাম কাঁঠাল ছাড়াও একেবারে নিজস্ব ফল তাল নারকোল কলা মাকাল কামরাঙা মারিন্দা ফুটি গাব যেত ফল কাউ ফল বেল ফলসা কেন্দু আর একটা ভারতীয় ফল হলো আতা যদিও থাইল্যান্ড ইত্যাদি দেশ দাবি করে আতা তাদের নিজস্ব ফল তবে এটা ইউরোপ থেকে আসেনি এর বিলিতি কোনো নাম নেই বলেই সাহেব রায়কে বলে কাস্টার্ড আপেল বেলের নাম দিয়েছে উদ আপেল দেখুন অতিথি এলে অনেক সময় আমরা বলি একটু ফল খেয়ে যান এটি কি আতা বেল আমরা দুটো নারকেল খণ্ড সাজিয়ে দি দিই না যাক সালাডের পর দেখছি নান আছে রাজমা আছে এই নান কিন্তু বাঙালি বানাতে জানতো না রুটি জানতো না গোধুম চূর্ণ বা আটা আর কলা গুড় দিয়ে মেখে সিন্নি তৈরি করত মুসলমানরাই এটা বানাতো ভালো সত্যপীঠ যখন সত্যনারায়ণ হলেন হিন্দু বাঙালিরা সত্যনারায়ণকে সিন্নি নিবেদন করতে শুরু করলেন সিন্নি বা সিরনি যেন ফিরনির ছোট বোন মধ্য এশিয়ার মানুষ এটা খায় তবে বাঙালি গমের গুড়োর বা আটার সঙ্গে কলা মিলিয়েছে বাঙালি এমন মেলাতে পারে চীনা রান্নায় ধনে পাতা দিতে পারে আবার মুসুর ডালে দিতে পারে পার্সলে পাতা কচু বাটায় চিজ গ্রেট করে দিতে পারে স্ট্রবেরির চাটনিও বানাতে পারে পাঁচ ফোড়ন দিয়ে নানের পর চলে আসি রাজমায় একেবারে পাঞ্জাব কাশ্মীর সিন্ধু অঞ্চলে এর চাষ এখন হিমাচল প্রদেশ উত্তর প্রদেশেও কিছু কিছু বাঙালি রাজমা চিনেছে বেশি দিন নয় কিন্তু এটা এখন বাঙালির কাছে সম্মানের খাবার সাজানো রয়েছে ফিশ ফ্রাই আরে বাবা মাছ ভাজা বললেই তো হতো হয় না মাছের গায়ে ব্রেড ক্রাম মাখানো হয়েছে না মানে লেড়ো বিস্কুটের গুঁড়ো দেখুন পাউরুটি বিস্কুট এসব আমরা জানতাম না আমাদের আদি বিস্কুট হলো ঠেকুয়া ছট পুজোয় বিহারে চলে খুব মাছ ভাজার সঙ্গে দেখুন একেবারে দেশি কাসুন্দি এবারে ফিশ তন্দুরি তন্দুরি ব্যাপারটাই মধ্য এশিয়ার ওধারে ধান চাষ হয় না ধান চাষে জল দরকার প্রচুর গম ভুট্টা জব জোয়ার বাজরা চাষে জল কম লাগে তাই উত্তর ভারত পাকিস্তান আফগানিস্তান মধ্য এশিয়ার দেশগুলির প্রধান খাদ্য বিভিন্ন ধরনের রুটি তন্দুরি রুটি এর মধ্যে প্রধান একটা বড় উননের তলদেশে তাপের উৎস একটু ওপরে শ্যাঁকার ব্যবস্থা এই তন্দুরে রুটি যেমন হয় মাংসও হয় এটা ঠিক ঝল সানো নয় বলা যায় শ্যাঁকা শিক্ষাবাব জাতীয় খাবার হলো ঝলসানো পদ আগুন আবিষ্কারের পর রন্ধনশৈলীর আদিমতম পদ্ধতি হলো ঝলসে খাওয়া লাউ কুমড়ো কন্দ জাতীয় সবজি এবং মাংস মাছ সবই কাঁচা না খেয়ে ঝলসে খাওয়া হলো সবচেয়ে প্রাচীন শৈলী সরাসরি আগুনে না দিয়ে ওপর থেকে ঝুলিয়ে খাদ্যদ্রব্যটা ঝলসিয়ে নেবার কায়দা এরপর আগুনের ওপর চ্যাপটা পাথর চাপিয়ে উত্তপ্ত পাথরে সেঁকে নিলে খাদ্যবস্তুর বাইরেটা পুড়ে ছাই হয় না এরপর মাটি পুড়িয়ে পাত্র তৈরি হলো 
পাত্র তৈরি হতে তাতে জল দিয়ে খাদ্যবস্তু সেদ্ধ করে খাবার শৈলী আয়ত্ত করতে আরও কয়েক হাজার বছর লেগেছিল পশু চর্বি দিয়ে কোনো খাদ্য ভেজে নেওয়াটাও শিখে নিল মানুষ এর কত পরে চাষবাস তৈলবীজ তেল নিষ্কাশনের কায়দা আয়ত্ত করা তারপর ভাজা ভুজি মানুষের রন্ধনশৈলীতে এখনও সেই প্রাচীন কায়দাগুলোর অবশেষ রয়ে গিয়েছে কোনো কোনো জনগোষ্ঠীর খাদ্যাভ্যাসে এখনও ঝলসানো বা শ্যাঁকা পদ্ধতি বেশি কোথাও বা সেদ্ধ ভারতীয় রান্নাগুলিতে সব পদ্ধতির মিশ্রণ দেখি বাঙালিরা ঝলসায় কম বেগুন পোড়াটাই ঝলসানো শৈলী হিসেবে দেখেছি আজকাল খুবই কাবাব চর্চা হচ্ছে এটাও ঝলসানো বাঙালি রান্নায় পাতুরি ইত্যাদি হল শ্যাঁকা পদ বাঙালিরা আগে আধা ভাজা করে নেয় তারপর সেদ্ধ করে ফিস তন্দুরিটায় একটু লেবু চিপে খাওয়া হলো ভেটকি মাছ জাতীয় কাটা কম মাছ দিয়ে বানানো এবার দেখছি শিক্ষাবাব ইলেকট্রিক কয়েলের ওপরে সারি সারি মাংস গাঁথা শিক অল্প অল্প ধোঁয়া বেরোচ্ছে ক্যাটারারদের ছেলেরা শিক থেকে মাংসগুলো চেঁচে প্লেটে দিচ্ছে হ্যাঁ ভারতেও ছিল কারণ এই ঝলসানো পদ্ধতিটা সবচেয়ে প্রাচীন পদ্ধতি সারা দুনিয়াতেই ঝলসানো মাংস খাওয়ার প্রথা ভারত তো দুনিয়ার বাইরে নয় রামায়ণের যুগেও ঝলসানো সুলপক্ক মাংস বা শিক্ষাবাব দিব্য চলত ব্রিটিশ মিউজিয়ামে মেওয়ার থেকে সংগ্রহ করা যে রামায়ণ পুঁথি পাওয়া গেছে সেখানে শ্রী রামচন্দ্রের সপরিবার ভোজের বৃত্তান্ত আছে রাজস্থানী চিত্রকলাতেও হরিণ শিকার পরবর্তী কাবাব বানানোর দৃশ্য আছে ছবিটা দেখুন এই যে এখানে কাঠকয়লার লম্বা উননে শিক কাবাব তৈরি হচ্ছে বলে রাখি ছবিটি আমরা পেয়েছি বিশিষ্ট খাদ্য সাহিত্য বিশারদ নীলাঞ্জন হাজরার সংগ্রহ থেকে সময় আপাতত একটা বিরতির ফিরছে বিরতির পর সঙ্গে থাকুন হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুবাদে বাল্মীকি রামায়ণে পাই লক্ষণ বন হইতে মৃগ বধ করিয়া আনিলেন তদ্দর্শনে রাম পুনরায় তাহারে কহিলেন বৎস তুমি গিয়া এই মৃগ মাংস পাক কর লক্ষণ প্রদীপ্ত বন্ধি মধ্যে মৃগ মাংস নিক্ষেপ করলেন মানে এটা রোস্ট শিক্ষাবাব হয়তো পরে এসেছে হতে পারে মেবারের ওই শিল্পী নিজস্ব কল্পনায় সুলপক্ক বা শিক্ষাবাব এঁকেছেন এরপর রয়েছে পোলাও পল্লান্য শব্দটা থেকে পোলাও এসেছে পল মানে মাংস পল মিশ্রিত অন্ন হলো পলান্ন সারা বিশ্বেই এই জিনিস একটু এদিক ওদিক করে বানিয়ে বিভিন্ন নামে প্রসিদ্ধ আমরা পোলাওতে সাধারণত মাংস দিচ্ছি না বাদাম কিশমিশ কড়াইশুটি ঘি এইসব মিশিয়ে মশলাপাতি দিয়ে তৈরি করি বড় মাংসের টুকরো দিয়ে অল্প আঁচে যেটা তৈরি হয় সেটা বিরিয়ানি সারা ভারতে বিরিয়ানির বিভিন্ন ঘরানা আছে সে না হয় পরে একদিন হবে এরপর দেখছি কষা মাংস এটা খাসির চিংড়ির মালাইকারিও রয়েছে দেখছি এলাহি ব্যাপার এলাহি শব্দটা আবার আরবি তা হোক এই যে মালাইকারি এটা আসলে মালয়িকারি বিপ্রদাস বন্দ্যোপাধ্যায় সহ পুরনো কালের রান্নার বইতে এটাই আছে মালয় দেশের রান্না নারকেলের দুধ দিয়ে বানাতে হয় আমরা আমাদের মতো এটার নাম মালাইকারি করে দিয়েছি পর্তুগিজরা যেমন যে ফলকে অ্যানানাস বলত আমরা ওটাকেই আনারস করে দিয়েছি রসালো ফল কি না ডিমের কাভার দেওয়া যে কাটলেট কাভারেজড কাটলেট বলা হতো বাঙালির হাতে পড়ে বা পাতে পড়ে ওটা কবিরাজি কাটলেট এবার চাটনি এবং পাঁপড় পাঁপড় কিন্তু রাজস্থান গুজরাত অঞ্চলের জিনিস এখন সর্বভারতীয় তবে মজার ব্যাপারটা হলো বাঙালির নিত্য নৈমিত্তিক আহারে পাঁপড় খুব একটা ব্যবহার হয় না ঘরের খাবারে চল নেই খুব একটা তবে ভোজ বাড়িতে পাঁপড় চাই চাটনি ব্যাপারটা বাঙালির নিজস্ব খাবার ছিল না বাঙালি খেত অম্বল এটা টক স্বাদের কিন্তু তরল চাটনির মতো ঘন নয় ভারতের যেখানে শাক সবজির প্রাতুল্য নেই সেখানে তেঁতুল পুদিনা কোথাও বা নারকল দিয়ে একটা ঘন কাঠ তৈরি করে রুটি বা পরোটায় মাখিয়ে খাওয়া হয় ভাতের সঙ্গে তরল তরল টকই শ্রেয় তর কিন্তু ভোজ বাড়িতে তরল টক বা অম্বল নয় চাটনি আম সত্য খেজুরের নইলে আনারস কিংবা কাঁচা আম পেঁপের চাটনিও হয় যারা নিরামিষাশী তাদের জন্য পনির ধোকা থাকবেই দইবড়া ও এই তিন পদের একটাও 
বাঙালির পুরনো খাবার নয় নিরামিষাশীদের জন্য কুমড়ো হতে পারত লাউ হতে পারত থোড় হতে পারত কিন্তু আর হয় না কিন্তু এঁচড় হয় সমাজ মনস্তত্ত্বের সস্তা দামে বিচারটাই হয়তো এর কারণ গরিব ঘরের উৎসব ভোজে কুমড়ো ঝিঙে ল্যাটা মাছ এসব চল্লিশ বছর আগেও দেখেছি চাটনির পর শেষ পাতে মিষ্টি ক্যাটারাররা বলবে ডেজার্ট এখন দই প্রায় উঠেই গেছে দুই যুগ আগেও দই ছাড়া মধুরেরও সমাপয়ত ভাবাই যেত না তারও আগে ছিল পায়েস বা পরমান্য উচ্চবিত্ত বাড়িতে পায়েস বেঁচে আছে জন্মদিন আছে বলে দিনের বেলায় পায়েস রাতে কেক কাটা দইয়ের সঙ্গে থাকত কাঁচা গোল্লা হয়তো রসগোল্লাও পান্তুয়াও থাকত কোথাও কোথাও কাঁচা গোল্লাটাকে সরিয়ে সন্দেশ এলো পান্তুয়াকে সরিয়ে গোলাপ জামুন আর দইকে সরিয়ে আইসক্রিম দেখুন পায়েস আর দই ছাড়া এই সব মিষ্টি খাবারগুলো একটাও প্রাচীন বাংলার নয় কাঁচা গোল্লা রসগোল্লাও নয় ছানার মিষ্টির বয়স পাঁচশো বছরও হয়নি দুধের ছানা কেটে গেলে সেই ছানা খাওয়া হতো না পর্তুগিজরা দেখালো ছানা হেলা ফেলার নয় ওরা ছানা দিয়ে চিজ বানাতো অন্যভাবেও খেত যেখানে যেখানে পর্তুগিজরা গিয়েছিল যেমন বাংলার হুগলি জেলায় বরিশালের ফিরোজপুর অঞ্চলে সেখানেই ছানার তৈরি মিষ্টান্ন শিল্প গড়ে উঠেছে বাঙালি এই ছানাকে নানাভাবে পাক দিয়ে কড়া পাক নরম পাক ইত্যাদি সন্দেশ বানিয়েছে পাতলা রসে ছানার গোল্লা ফুটিয়ে রসগোল্লা ছানার সঙ্গে ক্ষীর সুজি ইত্যাদি মিশিয়ে ঘিয়ে বা তেলে ভেজে রসে ফেলে পান্তুয়া ছানার মিষ্টির সঙ্গে ক্ষীর বা স্বর মিশিয়ে অন্য কিছু সাদু মিষ্টি আবার হালামলে দেখছি একেবারে বিদেশি জিনিস চকলেট নানাভাবে মিশিয়ে চকলেট সন্দেশ তৈরি হচ্ছে এইগুলোকে বলা হচ্ছে ফিউশন মিষ্টি এতক্ষণ যে খাই খাই সারলাম ডাল ভাত তরকারি ফলমূল শস্য আমিষ ও নিরামিষ চব্য ও চস্য রুটি লুচি ভাজা ভুজি টক ঝাল মিষ্টি ময়রা ও পাচকের যত কিছু সৃষ্টি সবই ফিউশন সবই যৌগিক খাঁটি বাঙালির নয় খাঁটি ভারতেরও নয় এদেশ ওদেশ থেকে ভাষার শব্দ আসে মতবাদ আসে ভাবনা আসে ফল আসে ফুল আসে কিছু আমরা গ্রহণ করি কিছু তো বাতিল নিশ্চয়ই করি যেমন কাঠি বা চপস্টিক দিয়ে আমরা খাই না আমরা সাধারণত পোকামাকড় খাই না বার্মিজ নাপি গ্রহণ করিনি ঠিকভাবে এমন অনেক কিছুই সব কিছু নিয়ে সংমিশ্রণ করেই ভারতীয় খাদ্য পৃথিবীর অনেক দেশে ভারতীয় খাবারের জয় জয়কার বিদেশে পাকিস্তান আফগানিস্তান বাংলাদেশ এবং ভারতীয়দের যেসব রেস্তোরাঁ আছে সবাই ওগুলোকে ইন্ডিয়ান রেস্টুরেন্টই বলে থাকে এই সব ইন্ডিয়ান কারি কাবাব বিরিয়ানি দোসা ইডলি সবই কিন্তু জড়ো করা ফিউশন ফুড কিন্তু সব নিয়েই ইন্ডিয়ান ফুড আজকের প্রতিবেদনটি শুরু হয়েছিল একটি বাঙালির ভোজবাড়িতে এর বাইরেও আরও অনেক রকম খাবার আছে ভারতীয় খাবারে যা আমাদেরই সম্পদ আমাদের গর্বও বটে ভারত আমার ভারতবর্ষ আজকের মতো এ পর্যন্তই দেখা হচ্ছে ইতিহাসে সেই কথা নিয়ে পরের পর্বে ততক্ষণ দেখতে থাকুন কলকাতা টিভি রাত দিন সাত দিন